。十一月二十八日星期四，昨天我刷微博时，发现了一个好小众的热搜：我遇校站逛街，点进去词条一看，好多网友问，那什么时候换我偶遇呢？不过看画面的场景，宋博、洪强、汉白玉。感觉这是之前在北京故宫拍啊，但也有小道消息称，前天校站完成工作后，从人民大礼堂逛完就赶飞机回家了。十一月二十六日，校站从北京飞往重庆，校站从北京出发就被八卦媒体发出来了。虽然校站把自己包裹得严严实实的，但那挺拔俊朗的身姿也是一眼就能被人认出来。看来之前积攒的工作终于补得差不多了，告一段落了。又可以回家当校爸校妈的心肝宝贝了，回家是最放松惬意的了。就是不知道校站回多少天会开始惹爸妈嫌。虽然校站在重庆的具体行程尚未公开，但有网友猜测校站此行可能是为了工作，也有可能是趁着工作空档期回家陪父母。因为大电影马上上映了，路演宣传，校站可是的忙一阵了。校站的后续工作大家也是十分关注。很多今天大饼也是排着队等着他来认领，此次回到家乡也是一个很好的休整。很多重庆粉丝表示希望能在重庆我遇到他，远远看看就好，绝对不会打扰他。希望肖战能充分享受这一段难得的美好的时光。最搞笑的就是重庆观音桥的官方了，直到肖战回重庆了，一天在自己官方平台多次喊话肖战来打卡，背景音乐竟然是今夜你回不回来，你的爱还在不在？也是笑翻了一众网友。上次校站回家乡，也游了家乡的很多地方，并发布了打卡 vlog。各大景点也是连夜赶至校站打卡牌，甚至还出了校站专属打卡路线。由于时间原因，校站那次并没有去观音桥，这可是让观音桥耿耿于怀到今天啊！这次听说校站回重庆，也是发起了连环 call。网友也喊话校站说：“校站，你就去看看吧，感觉观音桥要碎了。”只有你能救他了。在宣传家乡这方面，肖战一直不遗余力。肖战的个人手专里的每一首主打歌《重庆文旅》也是第一时间引用宣发，甚至还和全国很多家文旅发起了“肖战是我的争夺战”，也是让大家感受到了鲜活蓬勃的官方文化。我想，肖战也一定接受到了来自家乡的宠爱和骄傲。不知道此次肖战重庆之行，又会有怎样的惊喜为爱他的粉丝奉上？我们耐心等待吧。正值新专辑宣传期，肖战工作室又发 MV 及新图。最近真的每天都像在过年，真怕等专辑宣传期过了，由奢入俭难啊。在最新一组花絮中，肖战这个歌博练得太好了，肌肉线条好明显。不是经常有那种，如果有一天你漂流到孤岛，只能带三个东西，你带啥的问题吗？我看如果是肖战来回答，小风扇必定会占一个名额。然后有网友发现，肖战给 Gucci 画的亲笔画是一只纸飞机。这一次我们离纸飞机也频频出现，贯穿整张专辑，感觉他很喜欢纸飞机，代表着自由和希望。其实这一次出专辑也反映了肖战有一个很大的隐藏的路好市场。为什么这么说呢？从同时在听人数就能看出来，第二节和第三节主打的同时，在听数比较反映核心粉丝数。这部分人就是日常会关注校站动态的，所以哪怕不是第一波重磅官宣，也会第一时间在线。漂流汉不要回头的数据是差不多的，这部分人数大概在15万左右，而我们多出来的近一半人，就是那些校站有重大消息就会第一时间来关注的路好，算边缘粉丝非常多。然后还有姗姗来迟的路人盘都不算在这同时收听里，因为这个真的就是发歌前半小时的数据。昨天我在微博烫搜还刷到，有网友将校站的十首歌名串成一句话：“我们都一样，在时间的长河里漂流。也许身边只有微弱的荧光，也许一切会归零，但是请不要回头。”还有灯塔照亮夜空，指引着前进的方向。别害怕战士迷失方向，一切都会还原。祝你晚安。来自一个夜行人的自白。原来校站的新歌名这么有意义。肖战新专辑的含金量还在上升呢。肖战的首张专辑，我们分三小节陆续发布，到如今全部歌曲都已释出，整个专辑的反响也像肖战其人一样，热度爆棚，争议声、否定之声也不绝于耳。没办法，爱之者众，嫉恨者也从未断绝。不过，随着歌曲陆续发布。
，翻唱者络绎不绝，在各个平台如潮水般一波接着一波，热不可言，不禁惹人疑问。《笑战》这张并不属于大众流行质感的专辑，为何会有这么多的翻唱者呢？讲真，这张专辑的首支 MV 的墨是废土风，穿越电影感大片即视感，着实惊叹世人。但歌词和曲调真是与流行歌曲大相径庭，走的是艺术概念流，一时让人难以接受，甚至在某些人的操纵下上了负面的热搜。不过，《笑战》号十几年心血打造的专辑。其魅力也如其人一样，给他展现的舞台，他就是吸睛的焦点，大众讨论的热点，惊艳世人的存在。肖战的歌难度大，不好唱，但耐听，有意味，经常听着听着就让人陷入其中，甚至潸然泪下。肖战在用歌声讲着他的故事，分享着他的喜怒哀乐，用赤诚之心拨动着普罗大众的心弦。歌声里有人们不知的悲伤、愤怒、挣扎。有每个人都会经历的迷茫、无助、颓丧，有常人无法想象的惊涛骇浪，也有市井寻常的烟火烦恼，让听者不由随趣入境，同声共情。网上是看不过来的分析文章，听不够的各种翻唱，有同音，有成人，有男生，有女生，有抒情，有摇滚，各种风格，水平虽有高低，但各有韵味。把笑战的曲中一唱，出了自己的感觉。感觉好好听，也让人对肖战的歌曲有了更多的共鸣。为何会有这么多人翻唱肖战的歌？音乐上的事情虽然不是内行，但明白一个道理：歌为抒情，曲为啥意，都是在体。故事才是歌曲让人感动的灵魂，从而爱上歌者的原因。肖战是从普通人中走出的明星，在天赋与努力下成为一个好演员、好歌者。但是讲真，内娱的好演员。好歌者多得很，为何笑战至顶至热？为何那么多人喜爱？原因或许很多，但这里想说，笑战身上那传奇般的故事感，内娱少有，世所罕见，万分迷人。他身上有惊涛骇浪，也有市井寻常，既能星光万丈，也能居家临人。他就是一本最跌宕起伏、玄妙精彩的小说，集中了各种优点的爽文大男主。他的专辑歌曲就像他的人生自传一样瑰丽，有世事沧桑，暗夜独行，最失败的好人，退化成为野人，有他的骄傲自尊，不用谁安放，我匿名的悲伤，不想我的失落被谁欣赏，有他的梦想与现实的漂流，有他的果决，只要一个目光，在等着我开场，前方会怎样，不要回头望，有他心中始终的光热，就算大雨如麻，走吧去吧。总要回家，就这样用力活吧。只见那灯塔，这一区区凡人歌，激荡着人们的心魂，也输救了每个人心中不服输、不信命、憧憬美好的愿景。为什么有那么多人喜欢笑战，那么多人喜欢他的歌，翻唱他的歌？除了他的实力才华之外，喜欢他的真实坦荡，喜欢他的真诚认真，喜欢他的坚强勇敢，喜欢他如同常人的内心世界，又远超常人的精神风貌。这个世界有那么个人，或高歌，或缓唱，说着自己的故事，却撩动着万千心弦，随风入梦。